வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அகாடமி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் யூனிட் டூ ஆப்டிக்ஸ் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை எட்டாக பிரிச்சிருக்கோம் அந்த வகையில் நான்கு நான்காக இரண்டு வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் அதில் இது பார்ட் ஒன் சரி ரிலேஷன் பிட்வீன் சி லேமடா அண்ட் நியூ இங்கே சி அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃபார் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் லேமடா அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃபார் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் நியூ அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃபார் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் ரைட் இப்போ இந்த மூணுக்கு லைட்டில் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்டு லேமடா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இதில் வெலாசிட்டி சியோட மதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் So, velocity of light in vacuum or in air, the value is 3 into 10 power 8 meter per second. That's what we can say. Okay, so in the relationship, C is equal to nu into lambda. Nu is the frequency. Lambda is the wavelength of light. Now, the frequency is the wavelength of light. We can say that in the textbook, we can say that in the textbook, we can say that in the properties of light. We can say that in the text book. We can say that அலை வடிவத்தில் செல்லும் அப்படின்ட்டு அதாவது லைட் வில் டிராவல் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த வேவுங்கிறது என்ன அர்த்தம் இப்படி வரக்கூடிய இந்த ஒரு இது தான் நம்ம வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முக்கு பேர் தான் வேவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் இப்படி மேல் நோக்கி போகக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு பேர் கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு பேர் ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஒரு கிரஸ்டும் ஒரு ட்ரஃபும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் இப்ப வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஐடென்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப பாருங்க மேல் நோக்கி போறத கிரஸ்ட் சொன்னா கீழ் நோக்கி வர்றத ட்ரஃப் சொன்னா அடுத்து இந்த ட்ரஃப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எகைன் என்ன ஆகுது ஒரு கிரஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் அப்படியே கீழே வந்து ஒரு ட்ரஃப் வரும் அப்புறம் ட்ரஃப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடி கிரஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் ரைட் திஸ் இஸ் த வே தட் த வே வில் ஒருவேவ் இந்த கிரஸ்டோட எண்ட் பொசிஷன் மீன்ஸ் உச்சி இருக்கு பாத்தீங்களா டாப் இந்த கிரஸ்டோட இந்த டாப்ல இருந்து அடுத்த கிரஸ்டோட இந்த டாப் வரைக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸும் நம்ம வேவ் லென்த்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரஃப் இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரஃபோட இந்த பாட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த சென்டர்ல இருந்து அடுத்த ட்ரஃபோட சென்டர் வரைக்கும் உண்டான இந்த டிஸ்டன்ஸும் வேவ் லென்த் தான் இந்த மூணுமே ஒரே மதிப்பு தான் கொடுக்கும் சோ தட்ஸ் வாட் திஸ் செட் ஜெனரலா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஐடென்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு ஃபைன் வேவ் லென்த் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு செகண்ட் டைம் பர் செகண்ட் டைம்ல இந்த ஒரு வேவ்னு சொன்ன இல்லையா ஒரு கிரஸ்டும் ஒரு ட்ரப்பும் சேர்ந்தது ஒரு வேவ்னு சொன்ன முடியா அப்போ ஒரு செகண்ட்ல ரிப்பீட்டடா எத்தனை வேவ் வருது அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கான சிம்பிள் நியூன்னு சொல்றோம் ஸோ ஒரு செகண்ட்ல ரிப்பீட்டடா எத்தனை வேவ் வருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் தான் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்றோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நியூ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் சரிங்க இப்ப நம்ம சீனா என்ன நியூனா என்ன லேமடா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அப்ப அதுக்கான ரிலேஷனும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்டு லேமடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் இப்ப ப்ராப்ளம் ஒண்ணு கேட்கறாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் கொடுத்துடலாம் ஸ்பீ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு லேமடா கேட்கலாம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்பிரஸனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி லேமடா தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப லேமடா ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு நியூ பை இன்னொரு பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா சி பை நியூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒருவேளை உங்களுக்கு லேமடா கொடுத்துட்டு சியையும் கொடுத்துட்டு நியூ கேட்டாங்க அப்படின்னா தென் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேமடா அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கணும் ரைட் ஸோ ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ பேசிக் ஃபார்ம் அதுல இருந்து நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் லைட்டோ சன் லைட்டோ நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அதுல மொத்தம் ஏழு கலர் இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அந்த ஏழு கலர் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ green yellow orange and red idu da and yellow color right ipa inda yellow color ku ore maadhiriyana wavelength irukuma frequency irukuma appdin pathina kedaiyadu idhila ovvor color um ovvor color ku light kana color of light kana wavelength maarum 
ரைட் இந்த விப்ஜேஆர் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்துல விசிபிள் ரீசன் கீழே வருது அந்த வகையில இதோட வயலட்டோட விவலன்ஸ் நானூறு நேனோமீட்டர்ல ஆரம்பிக்கும் இது தோராய மதிப்பு தான் எக்ஸாக்டா நான் கொடுக்கல ஸோ நானூறு நேனோமீட்டர்ல இருந்து எழுநூறு நேனோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த ஏழு கலருக்கான வேவ்லன்ஸ் இருக்கும் அதாவது வேவ்லன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வரும் கடைசியா ரெட்டினுடைய வேவ்லன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ வேவ்லன்ஸ் ஆஃப் வயலட் less as we compare to that of wavelength of red idha inga solrom seri ipa inda wavelength kum frequency kum ana relation nam inga paathukiradhu romba mukkiyam ena problem thala chinna da maathi ketta kuda nam easy ah solve panna mudiyum eppadi wavelength kum frequency kum ana relation inga enna appdi paathina wavelength is inversely proportional to frequency adhu da inga meaning right so inversely proportional na enna artham அதாவது ஒரு லைட்டினுடைய ஒரு கலர் ஆஃப் லைட்டினுடைய வேவ்லன்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஃப்ரீக்குவன்சி கம்மியாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கலர் ஆஃப் லைட்டினுடைய வேவ்லன்ட் அதிகமா இருந்தா ஃப்ரீக்குவன்சி குறைவா இருக்கும் அல்லது ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமா இருந்தா வேவ்லன்ட் குறைவா இருக்கும் இதுதான் நம்ம இங்க லேமடா இஸ் அதாவது வேவ்லன்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போசனல் டு ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இங்க ப்ரொப்போசனாலிட்டி கொண்டு வந்துடுறோம் சி கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம ப்ரொப்போசனாலிட்டி கொண்டு வந்துடுறோம் ரைட் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் ஃபைன் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா தட் இஸ் கால்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் சி லேமடா அண்ட் நியூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன் டூ லேமடா இங்கே சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதோட மதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஃபைன் நம்ம அடுத்த ஃபார்முலா பார்ப்போம் அடுத்த ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெல்ஸ் லா இந்த ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லா ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன்ல செகண்ட் லாவா வரக்கூடிய லா ரைட் இந்த செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் சைன் ஆஃப் இன்சிடன்ட் ஆங்கிள் டு த சைன் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிஃப்ராக்டிவ் த ரேஷியோ பிட்வீன் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த டூ மீடியம் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த லா சொல்றது ரைட் என்ன சொல்றது சைன் ஆஃப் இன்சிடன்ட் ஆங்கிளுக்கும் சைன் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிளுக்கும் உண்டான ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த டூ மீடியம் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஸ்னெல்ஸ் லா அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க சைன் ஐ டிவைட் பை சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ டிவைட் பை மியூ ஒன் இந்த சிம்பிள் பேர் மியூ ஸோ மியூ டூ டிவைட் பை மியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சரி இப்ப இங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சொல்றது ரிஃப்ராக்ஷன் தமிழ்ல அதை என்ன சொல்லுவோம் ஒளி விலகல் சொல்லுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் வழியாகவும் ஒளி செல்லும் பொழுது அது குறிப்பிட்ட அளவு விலகல் அடையும் அதாவது அந்த ஒளியானது அந்த பொருளின் ஊடே செல்லும் பொழுது அது மேகமாக செல்லுதா அல்லது மெதுவாக செல்லுதா அப்படிங்கிற ஒரு பண்பை விளக்குறது தான் நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம் ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்றோம் அந்த வேகம் மெது மெதுவாக செல்லுதல் அப்படிங்கிறது அது அந்த பொருளின் உள்ள அந்த மீடியத்துக்குள்ள எப்படி விலகல் அடையுது எப்படி ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பொறுத்து அமையும் ரைட் அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன்ங்கிறது ஒரு மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னோமா ரைட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி தேவைப்படுதா ரைட் அப்படி தேவைப்படக்கூடிய அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோ யூனிட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு எந்த ஒரு யூனிட்டுமே கிடையாது ரைட் இப்ப ஒரு மெட்டீரியலோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கு கம்மியாக இருக்கு குறைவாக இருக்கு அப்ப அது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா அதனோட செல்லக்கூடிய ஒளி மெதுவாக செல்லும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே ஒரு மெட்டீரியலுக்கான ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அதனோட செல்லக்கூடிய ஒளி வேகமாக செல்லும் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் இதுதான் இதனுடைய ஒரு சாராம்சம் ரைட் ஃபைன் நம்ம என்ன சொன்னோம் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் என்ன சொன்னோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஒளியானது மெதுவாக செல்லும் அதே அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒரு மெட்டீரியலுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய செல்ல
why diamond is shining well right diamond evan mar nalla minnud appadina idhum oru reason purinjadha ungalku fine appa snells la enna solludhu sin i divided by sin r is equal to mu2 divided by mu1 idhu da namba therinjikka vendiya oru law fine next nam enna panna porom rayleigh scattering law pathi therinjikka porom what is this rayleigh scattering law states இந்த ரேலே ஸ்கேட்ரிங்ல எதை பத்தி பேசுதுன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கேஸ் மாலிகூல்ஸ் அல்லது கேஸ் ஆட்டத்துல ஒளிப்பட்டு சிதறக்கூடிய ஒரு விளைவை தான் இந்த ரேலே ஸ்கேட்ரிங்லா சொல்லுது இங்க ஸ்கேட்ரிங் அப்படிங்கிறது சிதறல் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல படுது சோ அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய கேஸினுடைய ஆட்டம் அல்லது மாலிகூல் மேல ஒளிப்பட்டு சிதறக்கூடிய அந்த நிகழ்வு அதுதான் இந்த ரேலே ஸ்கேட்ரிங்லா பேசுது இந்த ரேலே ஸ்கேட்ரிங்லா எக்ஸ்பிரஷன் என்ன சொல்லுது எஸ் இஸ் ப்ரொபோஸ் நுழையும் விஷயம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாருங்க எங்க இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அதே சமயம் அது போர்த் பவர்லயும் இருக்கு சோ அப்ப அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் சொல்லக்கூடிய இந்த எஸ் மதிப்பு வேவ்லின்த்தினுடைய மதிப்பு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக இருக்கும் என்ன சொல்லுது எஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை லேமடா பவர் போர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு ஒளியினுடைய வேவ் லென்த் குறைவாக இருக்கிற பட்சத்துல அதனுடைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் அதிகமாக இருக்கும் வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்துல அதனுடைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த ரேலே ஸ்கேட்ரிங் லா பாருங்கிறது ஒளி அந்த அட்மாஸ்பியர்ல கூடிய கேஸ் மாலிக்குள் அதை ஆட்டம்ல பட்டும் பொழுது படும் பொழுது அப்ப அந்த குறைந்த வேவ்லன்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூ அதுல பட்டு அதிகப்படியான ஒளி சிதறல் அடையுது அடையுது அப்ப அது அதிகப்படியான ஒளி சிதறல் அடையறதுனாலதான் நமக்கு டே டைம்ல என்ன ஆகுது வானம் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கிறது புரிஞ்சுதா அப்ப மூணாவது ஃபார்முலாவை நம்ம பார்த்தது என்ன ரயில்வே ஸ்கேட்ரிங்லா Yes, is directly proportional to 1 by lambda power 4. That is the amount of scattering is directly proportional to 1 by lambda power 4. Put it in the fine. Good. What do we need to do? Lens formula. What is that lens formula? What do we need to do? The lens formula is the focal length and image distance and object distance. In the mood, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுக்கிறது தான் இந்த லென்ஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது அந்த லென்ஸ் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுதுன்னா 1 y is equal to 1 by b minus 1 by u அப்படினு சொல்றது தான் இந்த லென்ஸ் ஃபார்முலா சோ இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இது மூலமா நாம ஒரு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸோ அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸோ அல்லது ஒரு ஃபோக்கல் லெந்த் ஆஃப் தி லென்ஸோ நாம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் வி டேக் திஸ் லென்ஸ் ரைட் இது ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இந்த ஒரு லென்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனா லைட் என்ன பண்ணோம் இந்த டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகுது ரைட் இது எதுக்கு நம்ம சொல்ல வரோம்னா ஃபோக்கல் லெந்த் னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்படினா என்ன இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன தென் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ரைட் சோ அப்ப ஃபோக்கல் லெந்த் அப்படிங்கறது என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா ஒளியானது இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வழியா உள்ள பாஸ் ஆகுது பாஸ் ஆகி இது வந்து என்ன பண்ணோம் கன்வெர்ஜ் பண்ணுது we know that uh, the lens will do converge as well as diverging the light 
லைட் அதை கன்வெர்ட் பண்ணும் இல்லை டைவர்ஸ் பண்ணும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருந்தால் கன்வெர்ட் பண்ணும் கான்கேவ் லென்ஸாக இருந்தால் அதை டைவர்ஸ் பண்ணும் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுது இது ஒளி இதன் வழியாக சென்று ஒரு இடத்துல ஒளியை குவிக்குது அப்போ இந்த ஃபோக்கல் லென்த்துன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த்தோட இந்த சென்டர் பார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த சென்டரில் இருந்து அதோடைய ஃபோக்கஸுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ லென்ஸோட சென்டரில் இருந்து அதனுடைய ஃபோக்கஸுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல அந்த லைட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுதோ அந்த இடம் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ லென்ஸோட சென்டரில் இருந்து அந்த ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்டை லென்ஸோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் வைப்போம் ஸோ லென்ஸோட சென்டரில் இருந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டிஸ்ட் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம யூன் ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் ஸோ லென்ஸ்ல பண்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகும் அப்ப லென்ஸோட சென்டர்ல இருந்து இமேஜ் வரைக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம வீன் சொல்றோம் ரைட் புரிஞ்சுதா இப்ப லென்ஸ் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்படின்னு சொல்லுது இது ஃபோக்கல் லென்த் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப்ப தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இங்க ஃபோக்கல் லென்த் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் லென்ஸோட சென்டர்ல இருந்து அதோட ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது லென்ஸோட சென்டர்ல இருந்து இமேஜ் இமே வரைக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும் அதை வீன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் யூ அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் லென்ஸோட சென்டர்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஃபைன் இந்த லென்ஸ் பார்மா நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் கன்வென்ஷன் ரைட் அது குறியீட்டு மரபுன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் இமேஜ் இருக்கு எந்த டைரக்ஷனில் அந்த இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அல்லது ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஃபோக்கல் லென்த் எந்த லென்ஸுக்கான ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஏன்னா சைன் கன்வென்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் அந்த நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற சைன் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது வரும் அந்த சைன் கன்வென்ஷன்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு வீடியோவாக தனியாக பார்ப்போம் அதுவும் முக்கியம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பார்த்தது என்ன லென்ஸ் ஃபார்முலா அது வந்து ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த நாலு ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சது நம்புகிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கமெண்ட் எங்களுக்கு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் திஸ் இஸ் ய